హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ ప్రాజెక్ట్ సైతు ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి రివిజన్ మనం చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఇండియాలోని ర్యామ్సార్ సైట్స్ అనే వాటి గురించి ఆల్రెడీ మనం వీడియో చేశాం అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండులో అప్డేట్ అయినటువంటి లేటెస్ట్ ర్యామ్సార్ సైట్స్ ఏంటి అన్నది వీడియోలో చూద్దాం ఒకసారి మనం పాత వీడియో కూడా చూస్తే ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లోను మనం ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూస్తే మనకి ముందున్న లిస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు అప్డేట్ అయినవి ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది సో ఈ వీడియోలో మనం అప్డేటెడ్వి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ నుంచి ఓవరాల్గా అసలు ఏమేమి ర్యామ్సార్ సైట్స్ ఉన్నాయో లిస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి అసన్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అస్టైముడి వెట్లాండ్స్ బియాస్ కన్జర్వేషన్ రివర్ వితర్ కర్ణిక మ్యాంగ్రోవ్స్ భోజ్ వెట్లాండ్స్ చందర్తాల్ వెట్లాండ్స్ చిల్కా లేక్ దీపర్ బీల్ ఈస్ట్ కల్కతా వెట్లాండ్స్ హారికే లేక్ హుకెరా వెట్లాండ్స్ కబర్తల్ వెట్లాండ్స్ కంజిలీ లేక్ కిలోదేవో ఘన నేషనల్ పార్క్ కేశవపురి మియనీ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ కొల్లేరు లేక్ లోక్తక్ లేక్ లోనర్ లేక్ నల్ సరోవర్ బర్డ్ శాంక్చురీ నందూర్ మధుమేశ్వర్ నంగల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ నవబంజ్ బర్డ్ శాంక్చురీ పార్వతి ఆగ్రా బర్డ్ శాంక్చురీ పాయింట్ క్యాల్మెర్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ బర్డ్ శాంక్చురీ పాంగ్ డ్యామ్ లేక్ రేణుకా వెట్లాండ్ రోపర్ లేక్ రుద్రసాగర్ లేక్ సమన్ బర్డ్ శాంక్చురీ సమ్స్పూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ సాంబార్ లేక్ సంధి బర్డ్ శాంక్చురీ సర్సాయి నవాల్ న సారీ నవర్ జీల్ సస్తం కొట్టా లేక్ సుందర్బన్స్ వెట్లాండ్స్ సురిన్సర్ మన్సర్ లేక్ సుర్ సరోవర్ సోకర్ వెట్లాండ్స్ సోమరిరి లేక్ అప్పర్ గంగా రివర్ లేక్ వెంబనాడ్ కోల్ వెట్లాండ్ ఊలర్ లేక్ ఇవి రెండు రెండు వేల ఇరవై వరకు మనకి ఉన్నటువంటి ర్యామ్సార్ సైట్స్ మరి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ చూద్దాం ఈ ఫార్టీ టూ గురించి మనము లాస్ట్ వీడియోలో మొత్తం కూడా డీటెయిల్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి చూసాము ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వాటి గురించి వీడియోలో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనకి ఫిబ్రవరి రెండు అనే దేనికి సిగ్నిఫికెన్స్ వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డే ఆ రోజున మన ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ బక్రియా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఉత్తరప్రదేశ్ కీజాడియా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ గుజరాత్ని ర్యామ్సార్ సైట్స్గా గుర్తించడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ని బిందువాస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ తోల్ లేక్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వాద్వానా వెట్లాండ్స్ వీటిని ర్యామ్సార్ సైట్స్గా గుర్తించారు అదేవిధంగా డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో హైదర్పూర్ వెట్లాండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ దీన్ని ర్యామ్సార్ వెట్లాండ్గా గుర్తించారు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ది సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇది మన హర్యానా రాష్ట్రంలోని రైట్ హర్యానా రాష్ట్రంలోని గురుగ్రామ్ అనే డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఈ నేషనల్ పార్క్లో ఉండే సుల్తాన్పూర్ లేక్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మ్యాన్ మేడ్ లేక్ మ్యాన్ మేడ్ లేక్ అది దాన్ని సుల్తాన్పూర్ జీల్ జీల్ అంటే లేక్ అని పిలుస్తారు అది ఎక్కడైనా లేక్స్ ఉన్న చోట బర్డ్ ఏరియా బర్డ్స్ ఎక్కువగా వచ్చి అక్కడ ఉంటాయి సో ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఏరియా చాలా మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేవి సెప్టెంబర్ ఆ మంత్లో ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటాయి మార్చి ఏప్రిల్లోను లోకల్ బర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా రెస్టింగ్ ప్లేసెస్గా ఉపయోగించుకోవడము మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఆ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్లో సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే సెంట్రల్ ఏషియా ఈ ప్రాంతం నుంచి ఏషియా వరకు ఉండే ఆ బ మైగ్రేటరీ రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది స్టాప్స్గా సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది చూడండి సమ్మర్ మాన్సూన్ మంత్స్లో ఇక్కడ చాలా లోకల్ బర్డ్ స్పీషీస్ అనేవి ఈ ప్రాంతంలో మనకు కనిపిస్తాయి రైట్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ పైన ఇక్కడ మనకి బెన్వస్ బర్డ్ శాంక్చురీ కూడా ఉంది అది కూడా మనకి రామ్సార్ వెట్లాండే దాని గురించి కూడా మనం చూద్దాం ప్రస్తుతానికి సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ హర్యానా అక్కడ ఉండే సుల్తాన్పూర్ జీల్ జీల్ అంటే లేక్ అనేది ఉంది మైగ్రేటరీ స్పీషీస్కి అది హోము అందులో సెంట్రలేషన్ ఫ్లైవేలో ఇది పార్ట్ నెక్స్ట్ బిందువాస్ వెట్లాండ్ ఇందాకే అన్న ఇందాక ఏదైతే సుల్తాన్పూర్ వెట్లాండ్ నేషనల్ పార్క్ ఉందో దానికి నార్త్ వైపునే ఈ బిందువస్ వెట్లాండ్ అనేది ఉంది అందులో జజ్జర్ డిస్ట్రిక్ట్లో హర్యానాలో ఉంది ఇది కూడా మ్యాన్ మేడ్ ఫ్రెష్ వాటర్ వెట్లాండే ఈ సుల్తాన్పూర్ కూడా మ్యాన్ మేడ్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఉంది బిందువాస్లో కూడా మ్యాన్ మేడ్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేకే మోర్ దాన్ టూ ఫిఫ్టీ పైగా 
బర్డ్స్ అన్నవి ఈ శాంక్చురీని వాడుకుంటాయి పది గ్లోబల్లీ థ్రెటెండ్ స్పీషీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజిప్షియన్ వల్చర్ స్టెపీ ఈగల్ పల్లాస్ ఫిష్ ఈగల్ బ్లాక్ బిల్డ్ టర్న్ ఇలాంటి స్పీషీస్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటాయి మరి ఇది ఏదైతే బిందువస్ వెట్లాండ్ ఏదైతే ఉందో దాది ఖర్ ఖపర్వస్ వెట్లా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీకి దగ్గరగా ఈ పర్టికులర్ వెట్లాండ్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ వెట్లాండ్ వాద్వానా వెట్లాండ్ ఇది గుజరాత్లోని వడోదరా ప్రాంతంలో ఉంది గుజరాత్లోని వడోదరా ప్రాంతంలో వడోదరా డిస్టిక్లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఇది కూడా హ్యూమన్ మేడ్ రిజర్వాయర్ ఇది సెమీ అరిడ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్కేప్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఈ పర్టికులర్ వెట్లాండ్ అనేది ఉంది ఇది కూడా సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో పార్ట్ ఇక్కడ చాలా రకాల ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అయినటువంటి పల్లా స్విష్ ఈగలని పో కామన్ పొచాడ్ అదేవిధంగా డాల్మేషియన్ పెలికన్ అని గ్రే హెడెడ్ ఫిష్ ఈగల్ అని ఇలా వివిధ రకాల బర్డ్స్కి ఇది మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి ఇది హోమ్ అని చెప్పచ్చు రైట్ వింటర్ సీజన్ ఇక్కడ చాలా బర్డ్స్ అనేవి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటాయి ఎందుకు సెంట్రల్ ఏషియా ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ వాళ్ళకి తగ్గినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాయి అట్లా వింటర్ సీజన్లో అక్కడ బాగా చలిగా ఉంటుంది ఆ టైంలో ఇక్కడికి అవి మైగ్రేట్ అవుతాయి అనమాట మళ్ళీ సమ్మర్ అక్కడ స్టార్ట్ అవ్వని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ థోల్ లేక్ ఇది గుజరాత్కి సంబంధించింది మెషానా డిస్టిక్లో థోల్ లేక్ బర్డ్ శాంక్చురీ థోల్ లేక్ బర్డ్ శాంక్చురీ అంటారు ఇది కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ రిజర్వాయర్ ఇది కూడా మ్యాన్ మేడ్ వెట్లాండ్ ఇనీషియల్గా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో ఇది ఒక చెరువులాగా కట్టించారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి గైక్వాడ్ రూలర్స్ ఆ తర్వాత వివిధ రకాల బర్డ్ స్పీషీస్కి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అయింది ఇది కూడా సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో పార్టే ఈ వెట్లాండ్స్ అనేవి వైట్ రమ్డ్ వల్చర్స్ సోషబుల్ ల్యాప్ వింగ్స్ ఇవన్నీ బర్డ్ నేమ్స్ అండి సరస్ క్రీన్ కామన్ పోచాడ్ ఇలాంటి ఎన్నో స్పీషీస్కి ఈ పర్టికులర్ వెట్లాండ్ అనేది హోమ్ థోల్ లేక్ ఇప్పటి వరకు మరి గమనించి ఉంటే ఈ నాలుగు కూడా సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో భాగంగా ఉన్నవే ఎస్ఆర్ను మరేంటి ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే అంటున్నారు కదా వరల్డ్లో మైగ్రేటరీ వాటర్ బర్డ్స్ అనేవి కొన్ని రూట్స్ని ఎంచుకుంటాయి వాటిలో పసిఫిక్ అమెరికాస్ అని అట్లాంటిక్ అమెరికాస్ మిసిసిప్ అమెరికాస్ ఈస్ట్ అట్లాంటిక్ బ్లాక్ సీ మెడిటరేనియన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా వెస్ట్ ఏషియా ఈస్ట్ ఏషియన్ ఆస్ట్రేషియన్ మధ్యలో ఉంది చూసారా ఇది సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే ఇక్కడ చూడండి ఇండియా ఇక్కడ ఉంది సో ఇండియా అందుకే సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే మైగ్రేటరీ స్పీషీస్కి హోమ్గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ బక్రియా శాంక్చురీ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంత్ కబీర్ నగర్ డిస్టిక్లో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది ఉంది ఇది వింటర్ టైంలో ఏ సెంట్రల్ ఏషియన్ బర్డ్ స్పీషీస్కి హోమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అనమాట ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంత్ కబీర్ నగర్ డిస్టిక్లో బక్రియా శాంక్చురీ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ కిజాడియా బర్డ్ శాంక్చురీ కిజాడియా బర్డ్ శాంక్చురీ ఇది గుజరాత్లోని జామ్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉంది చూడండి ఇక్కడ కిజాడియా బర్డ్ శాంక్చురీ ఇందులో చాలా సీజనల్ వెట్లాండ్స్ ఇవి ఇందులో వివిధ రకాలైనటువంటి స్పీషీస్ చూడండి గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ ఈ ప్రాంతం వరకు కూడా మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో బర్డ్ శాంక్చురీగా గుర్తించారు తర్వాత దీన్ని మెరైన్ శాంక్చురీ జామ్ నగర్ మెరైన్ శాంక్చురీ అనేది దీనికి నార్త్ వైపున ఉంది కిజాడియా బర్డ్ శాంక్చురీకి దగ్గరలో నార్త్ వైపున ఉంది మరి కిజాడియాకి నార్త్ వైపున గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ అని ఉంది గమనించండి గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ అని ఉంది ఇది ఎన్నో రకాల వాటర్ బర్డ్ స్పీషీస్కి హోమ్గా మనం చెప్పచ్చు మరి లాస్ట్గా హైదర్పూర్ వెట్లాండ్స్ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించింది హైదర్పూర్ వెట్లాండ్స్ అంటున్నాము హైదర్పూర్ వెట్లాండ్స్ అనేవి మ్యాన్ మేడ్ వెట్లాండ్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఇది ఫామ్ అయింది హస్తినాపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీకి దగ్గరలో ఈ పర్టికులర్ హైదర్పూర్ వెట్లాండ్ అనేది ఉంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ స్పీషీస్కి హోమ్గా మనం చెప్పచ్చు ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో మనం ఏడు ర్యామ్సార్ వెట్లాండ్స్ గురించి చదివాం సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ వెట్లాండ్ బిందువాస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ తోల్ లేక్ వద్వానా వెట్లాండ్ హైదర్పూర్ కిజాడియా బక్రీ బకీరా ఇవన్నీ కూడా మేజర్లీ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో పార్ట్గా ఉన్నాయి ఎన్నో రకాల మైగ్రేటరీ స్పీషీస్కి ఇది హోమ్గా ఉన్నాయి వీటిని అందుకే ర్యామ్సార్ వెట్లాండ్స్గా గుర్తించడం జరిగింది మనము ఫస్ట్ వీడియోలో అసలు ర్యామ్సార్ సైట్స్ అంటే ఏంటి వాటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి వాటిని ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి వాటికి సంబంధించిన కన్వెన్షన్ ఏంటి ఇవన్నీ చదివాం ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూశాక దీన్ని రివిజన్కి పె
थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट